Hey guys, welcome back to our tutorial. So this time we will create a program using array that uh, that getting the uh, what you call this one that getting the first repeating integer to the inputted uh, numbers. So gusto ng sabihin gagawa tayo ng program na ganito ang output. Halimbawa, nag-input ako ng mga numbers. Okay. 5, 15, 20. 5, 6, 10, 15, 10. So, ang kukunin mo, ang kukunin natin is yung unang numbers na nag -duble. Okay. So, halimbawa itong 5. Kaya ang output dito is 5. Kasi, yung unang 5 natin, pag uh, nung sumunod kang mag-input, na duble agad yung 5. So, ito yung unang numbers na nag -duble. So, yan ang kukunin natin. Yung unang number na nag -duble doon sa in-input nyo. Okay? So, ngayon, ganito ang gagawin natin. So, first, magdi-declare tayo ng variable int array. Okay? Lagyan natin dito is 100. Lagay natin dito na n and then i. This is only a variable. Okay, so ngayon, gagawa tayo na asking the user to enter a number okay, of element. Okay. Enter tayo ng number of element, scene. lagay natin dito is n. So, parang lalagay natin how many numbers. Okay. How many numbers numbers of element. Okay. Next is the C out. Okay. Nakapag input ka na how many numbers. So, lagay naman natin dito ah uh, enter elements lalagay na natin yung mga date uh, mga numbers okay so para malagay natin diyan gagawa tayo ng for loop okay lagay tayo dito ng i is equal to 0 i is less than or equal to n uh, not equal to n less than to n then i plus plus Okay, so ngayon, dito natin ilalagay yung uh, input. Okay, so pag input, si in, array, okay, then i. Okay. So, ito na yung mag enter ng mga numbers. No? Mag-ask tayo sa user na mag-inter ng number. Una, tatanungin tayo how many numbers. Pag nilagay mo dito ng lima, okay, for example, five, limang numbers ang i-input mo. Okay. So, ngayon, uh, i-print natin yung, okay, this is the original number. Original number. Yung, i-print lang natin yung uh, original array. Okay, ipiprint lang natin. So, pag print natin yan, for loop ulit tayo. In x is equal to 0. x is less than to n. Okay. Then, x plus plus. So, ngayon, ipiprint na natin yung array. So, para maprint yung array, lagay natin dito array x. Okay, array x, then, ang yan. So, ito, pag niran natin to ganito lang yan. Okay, run natin. Compile and run. Okay, how many numbers you want in the uh, elements? How many numbers of elements? 3. Lagyan natin dito is 5. Okay, lagyan natin is 4. And 5, uh, 6, 
So original array is 5, 4, 6. Okay. So na ano na natin, ano? So mayroon tayo original. Ano? So na print na natin yung original array. So ngayon ang kukunin naman natin is yung uh, yung nagduplicate na unang element. So para makuha natin yan, for loop tayo ng int for loop ng int y sample 0 then y less than 2 n okay y plus plus tandaan yung n is ito yung number of elements na ilalagay natin dito okay ngayon mag for loop ulit tayo for loop na int uh, z is equal to uh, lagay natin dito letter uh, uh, in, uh, int is equal to j uh, uh, int is equal to 0 or i no ginamitan dito is y okay. Okay. plus 1 okay. then lagay natin dito is uh, z less than to n okay next is z plus plus ngayon para makuha natin yung unang element na nag uh, duplicate lagay natin dito is if array okay if array z okay if ari z or uh, no, if ari y is equal to dito sa ari ari na z okay pag nag equal siya nag equal siya ipiprint niya yung ano yung nag duplicate na yon yung nag equal okay the first element uh, the first uh, repeating okay repeating uh, number is natin dyan, array tanin natin dito is uh, y okay yan yung unang nag what you call this nag repeat Okay, so pag nagawa na natin yan, so maipiprint na natin yung unang number. So, itry natin yung output. Titignan natin yung output. So, lagay natin dito is 5. Lagay natin dito is uh, 5. Okay, 7. 5. So, ito, hindi dapat, hindi dapat. Dapat, ang ano natin is enter, ano? Enter yung pag ano natin. So, for example, 5. Unang element is 5. Then 7. Then 8. Then 5. Then 7. Okay. The original array. Okay, kung makikita nyo. The original array. Is ito. At lagyan natin ng, ano, parang sa intindihan. So, lagay natin dito is C out end line. Try ulit natin. 5. Lagay natin this 5. 4. 5. 6. Uh, 4. Okay. The original is 5. Okay. 5. 4, 5, 6, 4. The first repeating number is 5. Ah, uh, Ito, dapat, dapat, kasi, kung makikita mo, nag-repeat pa yung 4. So, tama naman, pero ang gusto ko lang yung una. So, dapat dito, return 0. Return 0. Yan. Yeah. Try natin. 
So, lagay natin ng 5. So, lagay natin is 4. 3, 4, uh, 2, then uh, 3. The original array is 4, 3, 4, 2, 3. The first repeating number is 4. Iyan yung unang uh, nagkaroon ng duplicate. Yung pangalawa is yung 3 kasi ito nag-duplicate. So, una yung 4. Okay, so nakuha natin. So, ngayon, dadagdagan natin dito. Okay, dadagdagan natin dito yung ipiprint natin yung mga nag-repeat na number. Okay, so for loop, parang ganito. Gagayain natin to Gagayain natin yan dyan. Paste natin. Okay. So, dito naman, ilagay natin dito yung sa taas. Ilagay natin dito sa taas. See out the the repeating the repeating numbers are okay. So, ilagay natin to array Yan. So, yan lang yung alisin na natin yung return para lahat lahat ng nag-duplicate is ipiprint niya. So, try na natin. Tama. 5 5, 3, 4, 5, 3. Okay. So, you can see here uh, okay, tama naman siya. Pero, hindi niya na-print to kasi parang nag- Nag-duplicate yung... Ano na yun? Kasi nag-return na siya dito. So, ito muna unahin natin. Lagay natin yan dito sa taas. Yan. Lagay din natin dito ng C out. End line. Yan. So, kinapi ko lang to dito sa taas kasi yung isa may return 0 so mag-stop yung program, no? So, lagay natin dito 7 5 3 5 4 uh, 3 7 is 5 Okay. Ito yun. The Original array is 5, 3, uh, 5, 4, 3, 7, 5. Okay. Yung repeating are 5, 3. Okay. Then, na, na ulit na no? 5. So, the first is 5. Ito yun. Ito yung pinaka-purpose natin. Yung unang mag-numerong mag-i-equal. Okay. So, yung mga repeating numbers, ito yon yung mga 5. Lagyan natin dito. Yan. Yan. For example, 5. 5, 3, 2, 5, 3. Okay. So, makikita niyo dito. Yung original, ito yon Yung repeating numbers, 5, 3. Yung repeating, first uh, repeating number is 5. Okay? So, yan lang. So, pwede nating paglaroan yung nandito para mawala yung mga duplicate. No? So, napakadali naman yan. So, ang pinaka-focus natin dito is makuha yung mga nag-repeat na numbers na unang numbers na nag-repeat repeat dun sa inulit uh, sa in-input ng user no so i hope you understand this one so if you have question please uh, comment below okay thank you